Você provavelmente já ouviu falar nos curdos. No século XXI, com cerca de 35 milhões de pessoas, eles são dos grupos étnicos mais numerosos que não são maioria em um estado, e são considerados por alguns estudiosos como o principal caso de uma nação sem estado. O que explica isso e quem são os curdos? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, ser youtuber e professor. E conheça mais sobre um famoso guerreiro da história nesse Nerdologia sobre quem são os curdos. Responder a pergunta quem são os curdos começa por outra questão. Qual a origem desse nome? A origem precisa do etnônimo curdo é debatida por historiadores e linguistas, mas temos algumas hipóteses bastante antigas. Uma delas é centrada em um termo sumério, presente em uma tábua de argila de mais de 4 mil anos atrás, que fala na terra de Carda, se referindo às terras na parte sul do Planalto Armênio, na região do Monte Jude. Outra hipótese propõe que o termo curdos tem origem nos sírtios, uma tribo iraniana habitante da cordilheira de Zagros. Eles eram seminômades e, em persa, nômades são chamados de kurt, que seria a origem de curdo. Muitos curdos se consideram descendentes dos Medos, um povo iraniano. E o calendário histórico curdo tem sua data inaugural no ano equivalente ao ano de 612 a.C., quando a capital assíria de Nínive foi conquistada pelos Medos. Isso é visto na música Ei Rekib. proposta como hino nacional curdo e cuja letra é um poema nacionalista de 1938. O idioma curdo, inclusive, é da família do idioma persa. Ou seja, os curdos têm origem persa. Mas é possível que a origem da palavra seja anterior e suméria. Além disso, por mais de um milênio, os curdos estiveram dispersos. E, para os persas, o uso do termo não necessariamente era étnico, mas social, para se referir aos seminômades da parte ocidental do Império Persa. Foi no século VII, com as conquistas árabes do primeiro califado muçulmano, entretanto, que a palavra curdo, como conhecemos hoje, se popularizou e se consolidou para se referir aos povos iranianos da parte ocidental do antigo Império Persa. Para o historiador francês Boris James, é a partir do século XI que se pode afirmar que o termo curdo é um etnônimo consolidado para se referir a um grupo com uma identidade étnica definida. E, nos séculos seguintes, temos a construção dessa identidade. Após as conquistas árabes que mencionamos, os curdos foram muito utilizados como guerreiros, algo que os próprios curdos viam como uma maneira de se destacar dentro dessa nova ordem política, já que era uma população ainda com grupos seminômades e espalhada entre diversas regiões dos atuais países Turquia, Síria, Iraque e Irã. Entre os séculos X e XII, diversos líderes militares curdos estabeleceram emirados como recompensa por seus serviços como vassalos dos árabes ou dos turcos uma população que chega na região apenas no século XI com as invasões mongóis. O mais conhecido líder militar curdo foi Saladino, que nasceu por volta de 1137 no território do atual Iraque. Ele iniciou sua carreira militar como um súdito de um emir do Império Turco Seljúcida e, após se destacar na batalha de al baben contra os cruzados, Saladino foi enviado para o Egito. Ele modernizou a cidade do Cairo, derrotou os cruzados na Batalha de Hatim e tomou as cidades de Jerusalém e de Damasco. Em 1174, ele foi coroado sultão do Egito e da Síria, fundando a dinastia Ayúbida, que durou até 1260 como uma vassala do califado Abássida. Ou seja, mesmo o mais destacado dos líderes curdos ainda estava submetido a outra autoridade. E basicamente, esse cenário se mantém por mais de mil anos. A partir do século XVI, as regiões habitadas por curdos estão onde, por séculos, foi um dos pontos de contato entre os impérios persa e otomano. Entre 1514 e 1823, esses dois impérios travaram 11 guerras diretas, além de serem atores em outros conflitos. Nessas guerras, curdos lutaram em ambos os lados e territórios habitados por curdos foram repetidas vezes campos de batalha. Tanto os persas quanto os otomanos, em diferentes momentos, tanto deportaram curdos de suas terras quanto deram papéis de liderança regional. A 
Após os tratados de Erzurum, que selaram a paz e formalizaram as fronteiras entre os dois impérios, o Império Otomano mudou suas políticas e buscou integrar os curdos, oferecendo posições de liderança política regional e o comando de milícias auxiliares do exército, resgatando a visão que citamos de séculos antes dos curdos como tribais, seminômades e guerreiros. Nesse papel, milícias curdas foram utilizadas para massacres de populações armênias, inclusive durante o genocídio armênio de 1915, o que dava ao governo otomano uma negação conveniente sobre a sua responsabilidade nessa repressão. Mulheres armênias que foram raptadas e vendidas como escravas para exploração sexual eram tatuadas à força com tatuagens típicas curdas. Essa política de integração não foi sempre bem sucedida, e os curdos também sofreram com repressão durante o Império Otomano, especialmente após a chegada de turcos nacionalistas ao poder, que viam a busca por um Estado Nacional curdo como uma ameaça ao Império. O movimento, que é considerado inaugural do nacionalismo curdo, é uma revolta da década de 1880 que exigiu um Estado do Kurdistão sem interferência otomana ou persa e foi reprimido, com seu líder exilado e morto pouco depois. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Otomano, ocorre a assinatura do Tratado de Sèvres, em 1920, o um momento na história em que se chegou mais perto de um Estado Nacional moderno para os curdos. O documento impunha restrições financeiras e militares, o julgamento de lideranças turcas responsáveis por crimes de guerra e pelo genocídio armênio e a partição do território, com mandatos coloniais britânicos e franceses, a cessão de territórios para a Grécia e para a Itália, mais a criação de zonas de influência, a criação de um Estado da Armênia e a realização de um referendo para a independência curda em um território considerado reduzido por algumas lideranças curdas. O tratado, entretanto, nunca foi implementado. Os nacionalistas turcos não aceitaram o acordo e travaram o que a Turquia chama de guerra de independência para impedir sua implementação. Além disso, o Irã também reprimiu movimentos independentistas curdos em seu território. Desde então, os cerca de 35 milhões de curdos estão divididos principalmente entre Turquia, Irã, Iraque e Síria. Na Turquia, alguns dos principais movimentos curdos são considerados terroristas pelo Estado, que realizou diversas campanhas de repressão violenta e de deportações em massa, além da proibição do ensino do idioma curdo. Partidos curdos de esquerda na Turquia constituem a terceira maior força eleitoral do país. No Iraque, as regiões curdas são algumas das mais ricas em petróleo do mundo, e diferentes governos iraquianos usaram da força contra os curdos, incluindo o uso de armas químicas pelo ditador Saddam Hussein. O Kurdistão iraquiano, com lideranças próximas dos Estados Unidos, possui certo grau de autonomia, incluindo suas próprias forças de segurança. No Irã, há um maior grau de integração dos curdos comparados aos dois casos que vimos, como a cota parlamentar e o ensino do idioma em escolas em regiões curdas, mas o governo reprime movimentos separatistas e pessoas curdas denunciam discriminação. O caso sírio já foi mencionado aqui no Nerdologia, devido às mulheres combatentes curdas, com a zona autônoma de Rojava sendo autogovernada baseada em uma ideologia cooperativa curda, o apoísmo. Também existe uma expressiva comunidade curda na Alemanha. Hoje, a maioria dos curdos é muçulmana sunita, com minorias xiitas e de outras religiões, incluindo religiões de origem persa, como o zoroastrismo e o yazidismo. E claro que os curdos são um povo de longa história e cultura, e mostramos apenas um recorte disso. Infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Beethoven, Machado de Assis e o apagamento racial, algumas pessoas comentaram que o vídeo teria alguma relação com as tretas da arte publicada pelo governo que mostrava uma astronauta negra, ou seria uma indireta. Isso é bobagem. A celebração do feito da cosmonauta soviética Valentina Tereshkova foi no domingo, dia 16. E o vídeo saiu na terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Um vídeo do Nerdologia demora mais de 10 dias para ficar pronto. São uns 2, 3 dias de eu, Felipe, estudando para o roteiro, mais um ou dois dias escrevendo o roteiro, mais uma semana do Estúdio 42 fazendo o vídeo, desde parte da pesquisa de imagens até a animação. Além disso, não definimos os temas dos vídeos em cima da hora. Temos um calendário para ajudar no trabalho, salvo algumas exceções. Sentimos informar que nem tudo na internet é indireto. Além disso, o vídeo em nenhum momento afirma que Beethoven era negro. Pelo contrário, 
falamos explicitamente que ele era identificado como um homem branco. O que comentamos é a discussão sobre sua ancestralidade. A partir da discussão sobre Beethoven, repercutimos outras questões, como visões homogêneas e fluxo de pessoas na Europa e o branqueamento de artistas. Finalmente, nosso amigo Fernando de Samoreira, professor de filosofia na Universidade Federal Fluminense e tradutor de alemão, comentou que Mouro, no contexto alemão, não se restringia ao norte da África ou aos mouros, mas significava africano em geral. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima.